सो फ्रंट पार्ट डिजाइन टाइम दिल बसा बाकीगुल रखते डिलीट करते रेखे सेव दिए दीची सो चले आस थ्री पॉइंट फाइव निचि हाइट टू सो बैक टू बैक दुटा आर्टबोर्ड और ये हे भिजिटिंग कार्ड लिखे दी भिजिटिंग कार्ड डिजाइन विजनेस कार्ड डिजाइन तो हमें ये चाहले अपना नीते पर ना चाहले ना तो पॉइंट वन टू फाइव नहीं सी एम आई के थको कारण यो प्रिंटर जो सो सी एम आई के थक टेट हो ग ठीक है सर बस एबंधा जो करब एकदम ही बाहर थे शेप निब हाँ बाहर थे एकदम लाल अंशा देखिए एक शेप निब ठीक है शेप तो बाहर अंश थे निब तो ये क्योंकि कांग लाइन यान कांग मेन जैगाट एक्सट्रा दिए दीस जो उल्टा पाल्टा हो जाए तैना अच्छा एन टेक्सट नहीं भर लेखालेखी करते हैं से क्षेत्र में एक सेफ्टी लाइन रखते हैं मार्जिन लाइन जेटा के बाद क्योंकि ये निल हमें अलरेडी बाहर अंशा आसे और ट्रीम लाइन तो आसे एखंड सेफ्टी लाइन नहीं ठीक है तो सेफ्टी लाइन नवर जो करब ये सेफ्ट के सिलेक्ट रखब रेखे हमें अफसेट पाथ व्यवहार करब अबजेक्ट पाथ अफसेट पाथ एरपर हमें ये प्रिव्यूट अन कर रखब प्रिव्यूट अफ थे देखा जाए ना अन कर रखब रेखे हमें माइनस दिखे आसब तो माइनस कत आसबाद मेन आर्टबोर्ड तो यहाँ तैना यार थे भरे आसब तो मेन आर्टबोर्ड पर्त प्रथम आसि ओके मेन आर्टबोर्ड आसलम एन मेन आर्टबोर्ड भरे चले जाब तो देखें दैट मीस माइनस पॉइंट टू फाइव इंच इंच दिल भरे चले आसल सेफ्टी लाइन तो गल ओके कर दिल ये माउस रईट बाटन क्लिक कर मेक गेट कर सो मेक गेट कर रूलार हिसाब से व्यवहार करा जाए सो रूलार हो ग झमला शेष तो चाहिए रूलर टा के लक कर दीते सो ए लक कर आनलक करा थे सम्भव सम्भवत जो थे हे लक कर झमला शेष तो ये हे नर्माल से देखें ये पूरा एकदम लाल जो अंश है से पुरो अंशा जुड़े से दिए दीबें ठीक है डिजाइन हम ओन पर्त तो अपनी डिजाइन नीते हैं वो काटा जाए जा पर बेपार तो यहाँ ना चाहले ना दी को समस्या है ना बाट वा दिए दिवे तो ये निलेंपर ये अफसेट पाथे जाबजेक्ट पाथ अफसेट पाथ तो माइनस पॉन्ट टू फाइव दीबें माइनस जिरो पॉइंट टू फाइव दी इटे भर चले आस माना ओके एन आनी ये कम बेसि कर अपना मत कर समस्या नहीं माउस रईट बाटन क्लिक तपर ये मेक गेट कर दिल तपर जो लक कर दरकार है लक कर देव झमला शेष ठीक है डान एन क्यों अफसेट पाथ कर लगा एक रिजन होते चलें रिजन टी क्यों बाटार यूज शिखब से देखा सो धरें ये एक नर्माल एक शेप ये दुटा के जयन कर लम पाथ फैंड दिए जयन कर लम ठीक है यार कलर दिए दिल एटे कंट्रोल सी दिए एक कपि कर लम कंट्रोल एफ दिए फ्रंट एक पेस्ट कर लम शिफ्ट वोल्टा दिए छोटो कर लम ठीक है तो शिफ्ट वोल्टा दिए छोटो कर दिल सो देखें ये मोटामोटी अनेकटा कासाकसी ये चार पाँच छोटो करते बाट अनेक समय एम हो छोट कर समान भाव माप जो दिए यटार ऊपर एक शेप तैरि करते चाहिए क्षेत्र में अबजेक्ट थे पाथे गए जो अफसेट पाथे हेल्प नहीं सो देखें एन क्यों चार पास मान समान भाव कम कम बा बसि करते दैट्स वाई हमें हम अफसेट पाथा व्यवहार कर लीक 
তাহলে হচ্ছে এটা আমাদের হয়ে গেল এখন আমরা যেটা করব এই দুইটাকে সিলেক্ট করে আমরা একটু রাজুকুয়ে কালার দিচ্ছি যেমন টু জিরো টু জিরো টু জিরো টু জিরো হবে ওকে সো এটা একদম পিওর ব্ল্যাক না জাস্ট ব্ল্যাকের মতো দেন আমরা ব্যাক ব্যাক পার্ট যেটা সেটাই ধরেন আমরা একটা লোগো জাস্ট দিয়ে দেবো নর্মালি তো আমরা একটু জাস্ট আমরা এরকম একটা শেপ নিলাম সেটাকে আমরা চার ভাগ করে দিচ্ছি তো চার ভাগ করার জন্য সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম আচ্ছা এটা উপরে উঠে গেছে আমরা সেন্টারে নিয়ে আসি সবগুলোকে সিলেক্ট করে পাত ফ্যানটা থেকে আমি ডিবেট দিয়ে দিলাম তারপর আন গ্রুপ বাইরে ক্লিক ডিসিলেক্ট এখন এইটাকে ধরে আমরা এক স্টেপ উপরে দিলাম এক এইটাকে ধরে এক স্টেপে দিয়ে দিলাম এক আর তারপর হচ্ছে এইটাকে ধরে এক দুই এটাকে ধরে এক দুই নিচে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে দুইটাকেও এক দুই দিতে পারি এদিকে একটু চাপা দিই দেন এরকম সিম্পল এরপরে আমরা হচ্ছে গোল্ডেন কালার আছে সেই গোল্ডেন কালারগুলো নিয়ে আসতে পারি তো আপাতত আমি গোল্ডেন কালারের এখানে একটা কথা আছে যত কালারে হচ্ছে গ্রাডিয়েন্ট ইউজ করা হবে তত কিন্তু হচ্ছে ডিজাইনের কস্ট বাড়বে কারণ আপনার গ্রাডিয়েন্ট কালার যদি এক্স্যাক্ট পাইতে হয় তাহলে আপনাকে মাস্ট বি আলাদা টেম্পলেটে বা আলাদাভাবে প্রিন্ট করাইতে হবে আদারওয়াইজ এক্সাক্টলি হচ্ছে কালারটা পাওয়া যাবে না কারণ মিক্সড কালারের সাথে ডিজাইনে মিক্সড তো চলে আসবে এরকম কন্ট্রোল জি গ্রুপে রাখলাম অ্যান্ড দেন এটা আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি তারপর হচ্ছে লোগো নাম দিয়ে দিই এরকম দিয়ে দিই পাই হাউস পাই হাউস দিয়ে দিলাম আর একটা ফন্ট কালারটা আগে পিক করে নেই দেন আমরা একটা ফন্ট দিলাম ধরেন এই ফন্টটা দিয়ে দিলাম পাই হাউস সো কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপে রেখে অ্যান্ড দেন এটাকে মাঝ বরাবর নিয়ে আসলাম ঠিক আছে তো এটা এখানে দিলাম অ্যান্ড দেন আমরা মেইন পার্টে চলে আসি এবার প্রথমে আমাদের মেইন পার্টে কী থাকবে আমাদের প্রথমে মেইন পার্টে থাকবে হচ্ছে নাম সো নামটা লিখে দিচ্ছি যেমন এটাই লিখে রেশন সো লিখলাম আচ্ছা এখন এইটা তো ফ্লোগো ফোন সো এটা এখানে ব্যবহার করা যাবে না তো আমরা কী করবো এটাকে সুন্দর একটা ফন্টে দিব সো আমি একটা ফন্টের নাম ইউজ করতেছি যেটা হচ্ছে পপ প্রিন্টে ইউজ করি তো সেমি বোলটা দিয়ে দিলাম এইখানে আর এটাকে চোদ্দো করে দিচ্ছি চোদ্দো ঠিক আছে চোদ্দো করে দিলাম কালারটা হচ্ছে লাইট কালার এটা এখানে দিয়ে দিলাম এটা সো নামটা মোটামুটি বড় যার কারণে আমরা যদি আরও বেশি বড় করতে চাই ষোলোর বেশি নিলে এটা ওয়ার্ড লাগবে দেখতে ঠিক আছে যদি আরেকটু ছোট হইতো জাস্ট জ্যাসন হইতো তাহলে হয়তো বা আঠারো পর্যন্ত নেওয়া যেত ঠিক আছে তো আপাতত এটা দিলাম এরপর হচ্ছে আমরা কি করব আমরা ডেজিগনেশন লিখব সো ধরেন ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার লিখলাম সো ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার তো আমরা একটা কাজ করি আগে এটাকে অ্যালাইনমেন্ট লেফট রাইটে করে দিই সো রাইটে করে দিই এখানে আমরা এই পাশটায় চলে আসলাম আচ্ছা এখন আমাদের কি দরকার হবে আমাদের এই ডেজিগনেশনটা তো হয়ে গেল মানে নামটা হয়ে গেল এবার ডেজিগনেশনটার ব্যাপারটা আসি সো ডেজিগনেশনটার নামটা যদি খুব বেশি বড় হয় যেমন ষোলো হয়ে গেছে সো ষোলো হইলে এটাকে আমরা যেটা করব হাফ বা ষোলোর বেশি যখন হয়ে যাবে তখন আমরা হাফ হাফ করে দিব এই ডেজিগনেশনটা যদি বড় সড়ো হয়ে যায় অনেকের আরও বড় থাকতে পারে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার সামথিং এরকম তো সেই ক্ষেত্রে হাফই অ্যানাফ ঠিক আছে আর যেমন যেমন হচ্ছে আমার এই যে জ্যাসন জনাথন নামটা অনেক বড় না তো সেই ক্ষেত্রে এইটা আবার একটু 
ছোট হয়ে যায় যেমন এখানে যদি সিইউ থাকে তাহলে আরও ছোট হইতো না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার মতো করে অ্যাডজাস্ট করে নেন তো আমি এখানে যদি দশ নেই অ্যানাফ তো এখানে যদি আরও থাকতো এরকম বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার তাহলে আমার আট নিলে অ্যানাফ ছিল তো এটা হচ্ছে নিজের মতো করে মেনটেনেন্স করবেন আর কিবোর্ড থেকে অল্টার ধরে আমরা ডাউন আরও যেটা আছে সেটা প্রেস করলাম দেন হচ্ছে আমাদের একটু নিচে চলে আসলো ডান এখন আমরা যেটা করবো আমাদের ইনফরমেশন লাগবে তার আগে আমরা একটা এখানে এখান থেকে একটা লাইন নিচ্ছি লাইন সেগমেন্ট টুলটা নিয়ে আমরা এখান থেকে টেনে এই পর্যন্ত এইভাবে দিয়ে দিলাম সো লাইনের কালার থাকবে স্টোকে স্টোকে কালার দিয়ে দিলাম ওকে ডান চলবে আমরা কিন্তু টেক্স নিয়ে এর বেশি যাবো না ঠিক আছে ডিজাইন ওদিকে যেতে পারে এবং টেক্স নিয়ে আমরা যাবো না ওই এর বেশি এখন আমরা কি করব এখন আমরা হচ্ছে ইনফরমেশন বসাবো সো ইনফরমেশনটা বসানোর আগে আমরা কি কী ইনফরমেশন বোর বসাবো তা এই সেইগুলো আমি একটা আইকন নিয়ে আসি যেমন হচ্ছে আমরা কি কোথায় যাবো ফন্ট ফন্ট অসম ছয় অ্যান্ড দেন টাইপ গ্লিপস এখান থেকে আমরা প্রথমে হচ্ছে আমাদের কি লাগবে প্রথমে আমাদের ফোন নাম্বার লাগবে তাই না সো ফোন এখানে নাম্বার ফোন কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট যদি না থাকে তাহলে আমরা ওইভাবেও নিয়ে আসতে পারবো কোনো সমস্যা নাই খুঁজতে হবে এখন কন্ট্যাক্ট কোথায় 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 আচ্ছা সময় নষ্ট না করি আমি একটা ফন্ট কাছা কাছি যেমন এই যে হোয়াটসঅ্যাপ আছে এটা দিয়ে দিলাম চলবে সো হোয়াটসঅ্যাপ দিলাম তারপর আর কি লাগবে আমার হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ দিলাম ইমেল লাগবে না ইমেল কোথায় ভাই এখন ইমেল আচ্ছা এটা ইমেল দিয়ে চালাই দিই কোথায় আছে সেটা খুঁজতে হবে ইমেল তো দিলাম এরপরে তারপরে লাগবে অ্যাড্রেস লোকেশন লোকেশন কই কই খুঁজতে খুঁজতে বুড়ো হয়ে যাবো আচ্ছা ধরলাম লোকেশন এটা সাপোজ ধরে নিলাম লোকেশন এটা এরপরে লাগবে হচ্ছে আর একটা মিলতে হলো এটা হলো লোকেশন আমরা ওইভাবেও সিম্বল আনতে পারবো কোনো সমস্যা নাই এটা বোধ হয় লোকেশন এই যে এরপরে লাগবে হচ্ছে ওয়েবসাইট নাম্বার তারপরে ডান তো হয়ে গেল এখন আমরা যেটা করব এইখানে আমরা টেক্সট দিব সো টেক্সটা সরাসরি এইভাবেই দিয়ে দিই এইগুলো ফোনগুলো চেঞ্জ করে এখন হচ্ছে পপিনটা নিচ্ছি সো পপিন মিডিয়ামটা নিলাম তারপর সবগুলোকে কালার দিয়ে দিই কালার দিয়ে দিলাম এরপর এখানে লিখি প্লাস ডাবল এইট জিরো ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন সামথিং এরকম তারপর হচ্ছে এখানে 
बिजनेस बीजी कार्ड एट द रेट जिमेल डट कम तिखब अच्छा नर्थ ढाका सीटी सामथिंग रकम और ये लिखी डब्ल्यू डब्ल्यू डट अल्प शिखी डट कम ठीक है सर जस्ट शेष एट यत बड़ थकबेना ये हे मैक्सिमाम आठ एर बसि ना मैक्सिमाम आठ एर बस कख रखा जा ठीक है तेल हे देखते जिन खराब लागे सर एक क्लिक कर गैप कर दिल अल्टार धरे ये क्लिक कर गैप कर दिल बस तो दुटा के सिलेक्ट कर আমরা যদি লেফট এর অ্যালাইনটা চাই তাহলে লেফট এর অ্যালাইনটা করে দিতে পারবো আর যদি রাইট এর অ্যালাইন চাই রাইট সো আপাতত আমরা কাজ করি তাহলে এইগুলোকে আমরা রাইটে নিয়ে যাই সো এটাকে আমরা রাইট অ্যালাইনে নিয়ে যাই এটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে যাই এটাকে এটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসি ঠিক আছে দেন আমাদের এখানে আমরা লোগোটা প্লেস করে দিতে পারবো শুধু লোগোটা এখানে প্লেস করে দিতে পারবো দেন তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের মোটামুটি হয়ে গেছে এখন আমরা এটাকে সেভ করব এমনিতে নর্মাল সেভ আপনার যদি দরকার হয় তাহলে নর্মাল সেভ তো অবশ্যই দিয়ে দিবেন আমি জাস্ট এমনি করলাম তাহলে আপনাদেরকে দিয়ে দেবো মনে এরপর ফাইনাল সেভে যাই এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট অ্যাজ এখান থেকে জেপিজি তারপর হচ্ছে ডেস্কটপ ইউজ আটবোর্ড দুইটা লাগবে আমার অল দেন হচ্ছে ডেস্কটপ এক্সপোর্ট सेम ओके ना अपात मकअप करब सो हम चार जिबी ते नहीं दें ओके ठीक है एन हम डिजाइन टेक टू देखी सो सीम्पल मध्य गर्जियस चाहले एन ये गर्जियस लुक दीते इलिगेंट हे आईकन व्यवहार करते उडो उडोते ये गेले सीम्पल लाइब्रेर फ्लावर मध्य आ फ्लोरिड भेक्टर पैकर मध्य आईने गिम्बल पा फुल पाखान चाहिए यूज करते तो ये एक बारे भेगे दी बेकलिंग कर दी दें कलर दिए दीची सो ये छोट कर बसा दीची दुटा के कंट्रोल जी दिए ग्रुपे रखी कपि कर निल्टर कपि कर जस्ट घूरिए दीची सो घूरिए दिए दें ये अब यह बसा दीची सेंटर रखी क्लायट के जो दे कार्ड गो সে দেখে ফিল করতে পারবে না বা রিয়েল লাইফের রিল সাথে এটা রিলেট করতেই পারবে না তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে মক আপ দেব এই যে যেমন হচ্ছে এইগুলো ফিল আসতেছে যে রিয়েল ফিল আসতেছে রিয়েল টাইপের ফিল আসতেছে তাই না আমরা লিখি যদি বিজনেস কার্ড মক আপ সেই যে দেখেন রিয়েল টাইপের ফিল আসতেছে তাই না সো এখন আসি মক আপটা কি সো ডিজাইনের ভাষায় হচ্ছে মক আপটা রিয়েলিটি লুক দিয়ে প্রেজেন্টেশন করাটাই আসলে মক আপ রিয়েলিটি লুক দিয়ে প্রেজেন্টেশন করাটাই মক আপ আপনি যে কোনো ডিজাইন 
প্রিন্টের পরে আসলে কেমন আসবে সেটা যখন দেখাইতে চাইবেন তখন এক্স্যাক্টলি আপনার মক আপ দরকার হবে আপনি যে কোনো মক আপ যে কোনো ডিজাইন দেখেন আপনি যদি সাপোজ আমরা যদি চিপস প্যাকেট প্যাকেট যদি লিখি চিপস প্যাকেট দেখেন সো আমরা নর্মালি চিপস প্যাকেট এইভাবে দেখি বাস্তব লাইফে তাই না এইভাবেই তো সচরাচর প্রিন্ট হয়ে আসবে কিন্তু আমরা যদি চিপস প্যাকেটে ডিজাইন লিখি আলটিমেটলি ডিজাইনটা কিন্তু আমাদের এই টাইপের কিছু হয় এই টাইপের এটা কথা চিন্তা করেন এই টাইপের ডিজাইন হয় আমাদের দেখেন একটু বড়ই যেমন এইটা কথা একদম যেহেতু বাংলাদেশেই সো দেখেন এই যে এই টাইপের ডিজাইন আমরা করি আর ফাইনালি আমরা এই টাইপের পাই এখন ক্লায়েন্ট কিন্তু এটা দেখলে আসলে রিলেট করতে পারবেন আবার অনেক সময় যেটা হয় এদিক ওদিক একটু এদিক ওদিক থাকে মাপ জব তারপর হচ্ছে আপনার টেক্সটগুলো এদিক সেদিক সরে যাচ্ছে কি না আদতে কেমন হচ্ছে তো এইটা দেখার জন্য আমাদের আসলে মক আপটা দরকার মানে ডিজাইনের আগে ডিজাইনের মতো দেখতে চাচ্ছি তো এটার জন্য জাস্ট মক আপ লিখে সার্চ দেবেন যে কোনো জিনিসের জন্য তো অনেকগুলো ওয়েবসাইট পাবেন সেখান থেকে হিউজ পরিমাণে ডাউনলোড করে নেবেন মানে এটা আসলে রিসোর্সের কথা আসলে বইলে শেষ করা যাবে না আপনারা গুগল না করলে আসলে গুগল আপনাকে কিভাবে হেল্প করবে সব জিনিস আসে নিয়ে বইসা বাট গুগল আমরা করি না সো এখানে হিউজ পরিমাণে আপনার মক আপ পাবেন আপনার ডাউনলোড করে নেবেন আমি একটা সিম্পল যেমন যেহেতু এটা এলিগেন্ট সো আমি এই মক আপটা দেখি এই মক আপটার দিকে যাই অথবা এই যে একটা কত সুন্দর মক আপ ডিজাইনগুলো দেখেন খুবই সিম্পল এবং দেখতে কত সুন্দর লাগতেছে এটা কথা চিন্তা করেন কত সুন্দর একটা ডিজাইন সব এই দুইটা দেখি আরও অনেক ওয়েবসাইট আছে আপনারা এগুলো ডাউনলোড করে নেবেন ওয়েবসাইটগুলো থেকে তো মক আপগুলো আসলে পিএসডি ফর্মেট হবে এটা মনে রাখবেন পিএসডি ফর্মেট সো পিএসডি ফর্মেটের মক আপটা ডাউনলোড করতে হবে যেমন এটা ইপিএস এটা সরাসরি ডিজাইন সো এটা মক আপ না যেমন এইটা আবার মক আপ সো আমরা এটা ডাউনলোড করতেছি এটা যে কোনো আমাদের এই গ্রাফিক্সের টপিক্সের যে কোনো ধরনের গ্রাফিক্সের সাবজেক্ট বা কোর্সে যে কোনো ধরনের টপিক্স আছে সবগুলো টপিক্সের এই মক আপ আপনারা ডাউনলোড আজকে থেকে করবেন তো আপনি জাস্ট কেকের একটা ডাইচ বানায় রাখবেন এই ডাইচ ডাইসটা হচ্ছে জাস্ট ময়দা ঢালবেন এরপর ওই ডাইসের মতো কেক চলে আসবে কিন্তু বারবার যদি ডাইসটা বানানো লাগে তাহলে বুঝেন ব্যাপারটা কি হবে সো আমরা কি করলাম ডাইসটা বানায় আগে নিয়ে রাখলাম বা অথবা ডাউনলোড করে রাখলাম বা কিনে আনলাম ডাইসটা সোজা বাকি এখন আমরা ওখানে জাস্ট ময়দাটা ঢালবো সো এখানে লেখা থাকবে দেখেন লেখা থাকবে যে ব্যাক পার্ট ফ্রন্ট পার্ট তারপর হচ্ছে ইডিট মি পুডিও ডিজাইন বা হচ্ছে আর ডাবল ক্লিক মি বা রিপ্লেস ইউর ডিজাইন হেয়ার এরকম ব্লা ব্লা অনেক লেখা থাকবে সো দেখবেন ব্যাক পার্ট ফ্রন্ট পার্ট আছে কোথায় এবং সেটা অন্য কোথাও ওইলে ওই রকম লেখা থাকবে আর এটার পাশে দেখবেন মুদ্রা কথা হচ্ছে স্মার্ট অবজেক্টটা আছে কিনা স্মার্ট অবজেক্টের থামনেলটা আছে কিনা এই স্মার্ট অবজেক্টের থামনেলটা থাকা অবস্থায় এই স্মার্ট অবজেক্টের থামনিলে ডাবল ক্লিক করবেন সো প্রথমে আমি ব্যাক পার্টে থামনিলে ডাবল ক্লিক করলাম সো স্মার্ট অবজেক্টের থামনিলটা ক্লিক করার সাথে সাথে অন্য একটা উইন্ডো তৈরি হইল এইখানে আপনি আপনার ডিজাইন নিয়ে আসবেন যেই ডিজাইনটা আপনি চাচ্ছেন ওই রকম দেখতে সো আমি এই নিয়ে আসলাম এখানে আমি বসাই দিচ্ছি ওকে তো আমি এটাকে সবার উপরে নিয়ে গেলাম বাকিগুলো থাকুক আর চাইলে আপনি ডিলেটও করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সো আমি এখন এইটাকে সেভ করতে চাচ্ছি সো সেভ করার দুইটা অপশান একটা হলো কন্ট্রোল এস আর একটা হচ্ছে এটাকে কেটে দেবেন সো কেটে দেওয়ার সময়ও বলবে যে সেভ করবেন কিনা তো ইয়েস দেবেন ইয়েস দিলে কি হবে এই দেখেন এইটা এখানে অটো সেভ হয়ে চলে আসলো ঠিক আছে ফ্রন্ট পার্ট এইখানে ডাবল ক্লিক ধাপ ধাপ দুইটা ক্লিক সো ফ্রন্ট পার্ট চলে আসলো এবার এখানে আপনার ফ্রন্ট পার্টের ডিজাইনটা নিয়ে আসেন সো ফ্রন্ট পার্টের ডিজাইনটা দিলাম বসে বাকিগুলো রাখতে পারেন ডিলেট করতে পারেন সো আমি রেখে সেভ দিয়ে দিচ্ছি সো চলে আসছে ঠিক আছে সো আপনি যেভাবে আসলে ডিজাইন প্লেস করবেন সেটা এখানে অটো চলে আসবে 